身体不舒服，还出来乱跑。小张哥，过来看我啦！我就说咱来看我啦。集训是不是很辛苦啊？你总是这样，生病也不吭声。在我吭声的瞬间，可能就已经被淘汰了。你知道竞争有多残酷吗？马丽丽都被撵走了，她就这样变成了第一个无辜的牺牲者。既然选择了竞争，就要做好失败的准备。加油吧！你以为我会失败吗？看好了，我绝不是容易应付的对手。好吧，我不应该来动摇你的信心。不过，小心李敖府，他为了成功，什么事都敢赌。谢谢你的提醒，我不会轻敌的，包括乐瑶。如果我真的赢了你的奥夫跟乐瑶，你会怨我吗？你走吧，不要再来了，我不想引起不必要的误会。骄阳，别这样。小军哥，骄阳姐。小坤哥，你不是过来看我的吗？听说教育有点不舒服，所以我过来。江阳姐，说好了公平竞争，装病这招你也使得出来？我没有。没什么呀，白天训练的时候比谁都起劲，晚上吃饭的时候杠杠的，一眨眼的功夫就得病，还不为了抢我面前的小坤哥过来看你。我现在终于知道了什么叫人不要脸，天下无敌。乐瑶，你别闹了！你明知道我是为了你参加比赛的，我之前天天盼着你，你就是想让你来看我一眼，可是连一电话都不打，他一装病就跑过来了。小志哥，我虽然是个简单的人，但是我也有心也会受伤的。今天有我就没有他，有他就没有我，我们俩必须选一个，不然我就退出比赛。我知道。戴安娜那边可是有规定，如果中途退出比赛，就算违约，你看要赔很多钱的。我劝你，还是收回刚才那些话。小张哥，你不知道我的原则吗？恋爱归恋爱，工作归工作，你总是把那两个混在一起，只会让我越来越没耐心。公司可能会因为失去你，损失很多，我却不会。真，别管他，他总是闹小孩子脾气，没事了。各位早点回去休息吧，没事了。李真，你要么不来，一来就是一颗重磅炸弹啊！你是体谅我们集体封闭式生活无聊，半夜三更跟我们来一出言情喜剧，解解闷啊。走。
解释啊？我没有装病，我根本就没有想让李真来看我。那杨，那反正现在就剩下我们俩，江姐，你也用不着再装了。我已经想通了，不管你是真病呢还是假病，反正小春哥已经过来了，他看谁也无所谓。反正我见到小春哥了，总之能让我见到小春哥，这比赛我就一定能坚持下去。乐阳，刚才我是惹小春哥发脾气了，不过你用不着太高兴，至少他承认我们俩现在是情敌了。你不觉得我现在已经迈进了一大步吗？你看着吧，总有一天呐，小春哥出现在我们俩面前，他看的是我，而不是你怎么样，好看吗？我可是专门找人给我定做的。生气啦？你要是实在看不下去，就找领队换个房间好啦。晚上我还打算穿上它睡觉呢。你可别睡不着哟。我还真没什么可气的。乐瑶，现在对于我来说，没有什么比这次超模大赛更重要的事情了。我也是。为了小真哥，我必须得拿第一。跟你说，必须的。哎，我这套衣服好像得配一淡妆才好看啊！哎呀。你怎么会突然回国？自从你走了。像风一样离开了我，我像个疯子一样到处找你。我们到过的每个地方我都找遍了，就是找不到你。没有你，我的生活 totally fucked up. Life was a mess. 后来我知道你回国的消息，可是我对国内完全陌生。更不知道去哪里找你，于是我想到了超模大赛。只要你在国内，就一定会通过媒体知道我参赛的消息，那样你就能发现我了。是我不要见你的，就算发现了，那又怎样？我们在国内好好的生活，好不好？他们都说我是天生的模特，我会打败他们所有人的。追美，答应我，我们在国内重新开始，好不好？没有人知道我们的过去，我们可以开始新的生活。我的中文学的还不错吧？别客气，您走好，谢谢光临。要发票吗？对不起，这一切都来得太突然了，我还没有想好。怎么面对你突然出现之后的生活 ？It's okay, my poor darling Jimmy. 我不会逼你，我会给你时间的
传奇和真人目前已经成为所有媒体竞相关注的焦点。他们分别选送的宋朝阳、茉莉、乐瑶和李奥夫，目前已经形成强大的对抗。尤其引人注目的是，两家公司的幕后老板李兆钦和李珍其实是叔侄关系。这样一场李氏家族内斗的精彩好戏，到底会鹿死谁手呢？让我们拭目以待。很好，既然你们已经把超模选举、传奇真人恶评的事情，搞成人人皆知的沉重话题，我就再给你们一次机会。小珍，你有信心打败你叔叔吗？有，如果这次小珍她得了第一名，那你就老老实实的交出传奇的模特公司和他的真人合并。爸，你就那么没自信吗？我，小珍，好好把握机会，是时候好好帮帮李叔叔了。叔叔还有什么事吗？刚才爷爷跟你说的话，你不会当真了吧？是不是又怎么样？你把传奇二十一交给我，跟我吞下传奇二十一，结果有什么不一样？我警告你，不要在我面前耍什么阴谋。你在圈子里的为人，我清楚的很。我是在这个圈子得罪过不少人，不过都是些傻瓜，比如说罗密欧之流。是被我逼的，只能躲在国外。这是他跟我作对的下场。像叔叔这么聪明的人，应该不至于会走到那步田地吧？罗密欧。淘汰。本次超模大赛最后只剩下现场的七位佳丽了。在今天的项目当中，我们要考察的是选手们的耐力。各位佳丽今天展现的不仅仅是他们曼妙的身姿，更有坚韧的毅力。让我们为他们加油！下面是自由活动时间，等一下呢，我们将会进行沙滩耐力角逐，解散。时时刻刻的看着我，贴着我。左一个小真哥，右一个小真哥，还不是自己一厢情愿？人家只是把你当他公司的一个模特。看见那边了吗？正主在那儿呢。随你怎么说，小真哥的心我懂就行。他撑死算个旧爱。哎，大婶，别以为我不知道你干了什么。你就算帮忙，焦恩杰也赢不过我。你以为鸡蛋联合就能碰过石头吗？哈哈哈
监师啊，你老婆简直太厉害了，这孩子一生出来了，第二个刘翔。谢谢康康叔。真真，你下来。你一定记得这个游戏吧？我们从小玩着大的，好久没玩了。你下来，你叫我过来是什么事？你知道的，每次我心里想什么，你都知道的。我们是一体的。君明受伤了，君哲就会奇怪的难过；君哲被欺负了，君明就会尽全力保护君哲。我们已经分不清谁的身体流着谁的血。可是有一天，君哲身上的魔鬼。把君明伤了，伤得很严重。君臣自己却不知道，君明已经走了，不见了。君臣本来是要死的，因为君明是他活着的唯一理由。可是君臣后来又想，不行，还没有跟君明道歉说对不起，不能这么快就去见上帝。答应我一件事，什么？回去美国，立刻，现在。No, I will never leave you again. Never. 放手吧，我们之间不可能回到以前那样子。我们，至少我已经回不去了。我已经不是以前的我了。我说过我们会重新开始的。我会变好的，我不会再任性，不再让你生气。抓住我的手，别再让我走。Jimmy， don't go。你怎么还不明白？在两年前，我们就已经结束了。It's over， over， over。我已经有新的生活，我也爱上别人女人了，我喜欢上别人了。Don't you understand？ 我知道。我知道是谁，可是我比他们强。你知道我比他们强一百倍，你为什么这么做？为了气我吗？你知道我不会生气的，因为我知道你忘不了我们在一起的那些日子。他们，他们算什么？他们只爱你的脸，你的身体。他们会爱你的灵魂吗 ，Jimmy？ 你的灵魂是跟我在一起的，谁敢从我的身上夺走它，我就杀了他。够了，我警告你，不准乱来。我不会退出比赛的，等我，我会证明给你看，站在你身边的女人到底哪一个才是你最真的爱。忘记买眼霜了，可不可以借你的用一下？可以。哎，正好，来来，你快进来。我正想找个人给我出出主意呢。哎，你快快快快。哎，你们美国妞是怎么泡男生的？我刚才正练获奖感言呢，你说我得冠军的时候，对着镜头跟小珍哥说点什么，才能让他感动到哭呢？这个，哎，台词我都写好了啊！你帮我听听啊 
，小真哥，我做什么都是为了你，有你才有我乐阳。我们成功啦！哦耶！还有一句最简单的，小真哥 ，I love you， 嗯啊，好不好？哎，你也是美国回来的，你说这样讲是不是最真实、最简单？要换成你，你怎么说啊？这个，你为什么不问问他？问他，他才懒得告诉我呢。他巴不得我输，可是小真哥心里呢，肯定是希望我拿第一。哎，娇阳姐，你说是不是啊？我没想过谁会赢这场比赛，我只想尽我的努力做到最好。不管对手多么强大，我都会倾尽全力的。听起来你们好像喜欢同一个人，错，是同一个男人喜欢我们俩，不过喜欢我多一点点。所以这个第一，我非当不可。优秀的男人，总会被人盯上的，别说是你们两个，就是再加上我三个，也不奇怪。很晚了，我回去休息了，谢谢你的礼物，拜。看看怎么样？照您的吩咐，他已经答应了。李总，这个罗密欧在国外欠了那么多债，我们不但要替他还债，还要把模特公司交给他管理。您觉得值得吗？这个罗密欧虽然为人狡猾，可是不得不承认，在经营模特业务上，他的确有一套。我们想把传奇二十一做大做强，光靠那威严是不行的。他做事按部就班，没有什么非常手段。那我明白了。那我这就去安排罗密欧的事情。OK。女士们、先生们，让我们用最热烈的掌声支持我们本次超模大赛的最后六强佳丽，他们分别是：林耀夫、乐瑶、宋骄阳、郑妮娜、金达娇、王锦之。让我们用最热烈的掌声为他们祝福，祝福他们夺得最后的胜利。超模大赛的举办离不开各大经纪公司的大力支持，让我们请他们上台合影。众所周知，我们的比赛几乎成了三大公司的较量。尽管是比赛，我们还是希望友谊第一。来，三位把手合到一起，一起合张影吧。下面是我们六位佳丽回答记者问题的时间，请大家畅所欲言。你们熟知相声的八卦新闻，把媒体版面可都抢光了，是不是也手下留情，给我们封唱也留一点风光的机会啊？周总啊，自从你接管风尚以来，风尚真可谓是蒸蒸日上。我这个侄子虽然是后生可畏，也幸亏了风尚的栽培。怎么样，李真？你的公司有两位进入六强，你一定觉得胜券在握了吧？叔叔过奖了。要说输赢还早，我只是尽力而为。不过，只要是属于我的，我一定不会客气的。那好，我们传奇也不会坐以待毙。哦，对了，不久你们二位就会见识一位久违的老熟人。<笑>给爸爸赢一个大大的奖杯，回来当玩具好不好？啊
，我们小娃可不要什么大奖杯，我们需要妈妈早点回来就好，是不是、啊？告诉妈妈，小娃和爸爸都想妈妈了。宝宝不哭了，不哭了，妈妈也好想你哦。不哭了，不哭了，加油。好了，我们先走了。好，我们走了啊，拜拜。小蛙，车呢？哎，进去喽，回去吧，拜拜。拜拜，跟妈妈说拜拜。好，回去吧。开车小心点啊。李总，刚才的你比在舞台上的你更有魅力。如果评委和记者能像您一样细心就好了。怀孕噱头一过，我在场外的人气有点停滞不前。您这么见多识广，可不可以给我一些意见啊？哦，正好有时间，要不然找个地方喝杯咖啡，顺便聊聊骑马的事儿。已经很久没人给我砍马精了。好，你是在回避媒体吗？我跟女人喝杯咖啡很平常，倒是你卷入这个无谓的八卦不太好。谢谢。好像孕妇喝咖啡不太好，要不要帮你叫杯热牛奶？谢谢。在这个圈子，能做到你这个位置的人，能为他人着想，可真不多呀。在模特这个。落选对吗？这就是我为什么怀了孕也要参加比赛的原因。如果我错过了这一次，这一辈子都不会再有机会了。所以我相信，我的宝宝他会为我加油，会为我祝福。如果这一次能再给我深爱的事业做一个圆满的落幕。我这一辈子也就没有遗憾了
，谢谢你刚才的实话。没想到我还能跟你在一起看夕阳。What a beautiful moment！ 你怎么突然间伤感起来？还讲起英文？这几天听那个 Ginger 讲英文，都快赶上我高考考听力了。其实还真挺羡慕他的，能扬能吐，又超级放得开。我看评委们也都挺喜欢他。你遇到劲敌了，你对他有什么想法？想法？你说我想怎么打败他？其实我这个人呢，是不会像李奥夫那样整天关心对手吃什么，打电话给谁，或者是又见了什么高层。我只想凭我自己的实力，堂堂正正的赢一把。不过他这个人呢，的确蛮特别的。每次我见到他的时候，就好像见到一个特别熟悉的人，好像在他身上能看到一个我已经认识的人一样。有机会跟他好好聊聊。骄阳，看住我，告诉我你会永远属于我。这个戒指，我准备了很久了。我想，既然命运把我们安排在这该死的位置上，不如我们把明天也交给命运安排，不去想谁输谁赢，也不管结果是什么样。我只希望，我这一生，你是我最后一个女人。既然这样，这个对你来说是没用。你疯了！后面还是冲走的。你去哪里？你是去哪里了？你不要这东西，又何必在乎他去哪里？你放开我！这是去哪里了？我只是还没有想清楚。结婚毕竟是人生大事，你怎么可以这样？小雅。小雅，对不起，我不会再逼你，我会给你时间，好好的想清楚，我也会跟他一样，无时无刻的一直来着你。明天就要比赛了，你还吃这么多？哎呦，白天根本就吃不饱嘛！那一群记者端着相机，吓得我就吃了一小块蛋糕。来，慢点吃，没人抢你。天哥。嗯，有件事儿，我不知道该不该跟你说。还想再拿一趟吃的？不是。嗯，我发现了一个秘密。好，说。
。阿信，你跟那个女人还纠缠不清的话，我绝对不会放过。你好，找我吗？有位故人想见你。故人，请跟我来吧。罗老板。放心吧，传奇二十一在我的手里，呃，绝对比现在强一万倍。而且，风尚的精英，从今往后就都是传奇的。你能保证他们和你一起来吗？他们可都是我辛辛苦苦培养起来的。雨天，你说对不对？我这帮孩子，可没有一个是白眼狼。传奇二十一不是收容所，谁来都收。啊，我明白，我明白。我带过来的绝对都是精英，有雨天这样的模特撑门面，打败李真，那是易如反掌。哎，雨天，你说呢？我这个人不喜欢听大话，只爱看结果。明天是超模决赛，你怎么看？我最看好的就是咱们的宋骄阳。那你当初为什么把他赶出来？呃，嘿嘿嘿嘿，气场不合而已，以后绝对不会了。李总，你放心，退一万步讲，就算是宋骄阳进不了前三，我也有办法帮你把前三名挖到传奇来。嘿嘿嘿嘿，罗老板，投靠传奇，到底什么意思？跳槽，你不懂啊？你以前不是恨死他吗？傻瓜，这个世界没有永远的敌人，只有永远的利益。他需要我帮助他对付李真，我需要借他东山再起，就这么简单。别看我这段时间躲在国外，国内的事情我可都了如指掌。哼，那个臭小子还真想自己当模特公司老板，看我怎么收拾他！角度来讲呢，我当然希望我们传奇的宋骄阳能够折冠，但是作为一个有责任心的行业带头人呢，我还是希望能够参赛的选手发挥出他们最好的水平。那这次比赛呢，集合了几大经纪公司之间的竞争，传奇集团本身是服装企业，又兼顾了娱乐文化产业，不知道会不会分身乏术呢？这个你错了，我们传奇是一个专业的团队。我们拥有顶级的管理人才，而且他们会各司其职。哦，在这里我可以向大家透露一个消息：将有一位业内重磅人物加盟我们传奇二十一。届时，传奇二十一由他全权掌舵。哦，不知道是哪位重量级人物呢？哦，他来了。